ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நிமி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பெரண்டா மாங்காய் வத்தல் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நிமி கிரியேஷன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து வைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் இதுக்கு வந்து பெரண்டை தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வந்து தேங்காயெலாம் போட போகிறது கிடையாது இந்த பெரண்டை வந்து நம்ம வந்து குழம்பாவோ சட்னியாகவோ துவையலாகவோ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப ந வந்து நல்லதாக இருக்கும் வந்து செரிமான கோளாறு இருக்கிறவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க எலும்புக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கறதுனால இதை வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து ஒரு வீக்லி ஒன் ஸோ இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவையாக சாப்பிட்றதுனால எலும்பு தேய்மானெல்லாம் ரொம்ப குறையும் அதே நேரத்தில் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு உடம்புல வந்து நிறைய டச்சிக்கல்லாம் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கெல்லாம் இதை சாப்பிடும்போது அந்த தேவையில்லாத நச்சுவோ இல்லை வந்து ரசாயனம் கலந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனாலையோ கெமிக்கல்ஸ் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா அது வெளியேறிடும் அதுக்காகவும் இது ரொம்ப நல்லது இப்போ அந்த இந்த பெரண்டை வந்து இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வந்து நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி தோட்டத்தில் இருந்து தான் பெரண்டை பறிச்சுட்டு வர போகிறேன் அதில் இருந்து தான் இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் அந்த ஈஸியாக அந்த செடியை வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது சட்னியோ இல்லை வந்து குழம்போ எது வேணால் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம போய் மாடியில் பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரண்டை செடி இது இது மாடி தோட்டத்தில் இருக்குது இதில் இருந்தால் நம்ம வந்து இப்போ குழம்புக்கு தேவையான பெரண்டையை வந்து பறிக்க போகிறோம் பெரண்டை வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டப்போ இல்லை பக்கெட்டு தொட்டி இந்த மாதிரி எதுலேயே ஒன்று எது எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மண் வந்து முக்கால் அளவுக்கு ரெடி ஃபில் பண்ணிடுங்க மணல் வந்து கலவையில் வந்து கொஞ்சோண்டு எரு கலந்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நம்ம எதுவுமே கலக்கலை வெறும் சாதா மண்ணுன்னா கூட பெரண்டை ரொம்ப நல்லா வளரும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப சத்துக்கள் இருக்க மண் மிக்சிங் மண் மிக்சிங் வந்து ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக சாதாரணமான மண்லேயே நல்லா வளரும் தண்ணி மட்டும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ பார்த்து ஊற்றிடுங்க அது மட்டும் போதும் நல்ல வெயில் படுற இடத்துல வச்சிங்கன்னா பெரண்டையோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஏதாவது குச்சிகளோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஆர்வமாக வளரும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி காட்டில் இருக்க மாதிரி செடிகளுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோடய வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வந்து சும்மா தரையிலே பட விடுறதை விட இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வளர்ந்துடும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நமக்கு வந்து குழம்புக்கோ இல்லை துவையலுக்கோ சட்னிக்கோ தேவையான பெரண்டை வந்து நம்ம வீட்லேயே பறிச்சிக்கலாம் பெரண்டை பறிக்கும் போது எப்போவுமே வந்து பிஞ்சாக இருக்கிறதா பறிங்க இப்போ இந்த இந்த இடம் இருக்குன்னா ஒரு கனவு இருக்குது ரெண்டாவது கனவு இருக்குது இந்த ரெண்டாவது கனவோட முடி பிஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி லைட்டாக அப்படி வளைச்ச உடனே உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது பாருங்கள் தொட்டு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் அதுலேருந்து தெரியும் இது ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற பெரண்டையாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ குழம்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரண்டையில் ஒரு இருபது இருந்துச்சுன்னா போதும் நான் இப்போ ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பெரண்டை எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு கிடச்சிருச்சு இந்த அளவு இருந்தால் போதும் பெரண்டை வந்து அதிகமாக தேவையில்லை ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும் இதில் வந்து எதுவும் வேஸ்டேஜ் ஆக போகிறது இல்லை எல்லாமே பிஞ்சாக இருக்கிறதுனால அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் கடையில் வாங்கினோம்னா கொஞ்சம் வந்து முத்தலாக இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பெரண்டை செடி வீட்டில் இல்லைன்னா அதை நட்டு வச்சோம்னாவே போதும் ஒரு வாரத்தில் அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் எப்போவுமே வீட்டிலே போட்டு நம்ம வளர்க்குற செடியை சமைக்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் வளர்க்க இடம் இருந்தாலும் இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சுனாலோ வளர்த்து பாருங்கள் இப்போ இந்த பெரண்டையை வச்சு எப்படி பெரண்டை குழம்பு பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கடாய் சூடு பண்ணி ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் நல்லா வதங்கிட்டோம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு பூண்டு இதே வளர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பெரண்டையை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் பெரண்டையில் வந்து அந்த சுருள் மாதிரி இருக்கும் ஸ்ப்ரிங்க் மாதிரி அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இலை இருந்தால் பரவாயில்ல அது நல்லது தான் நம்ம நல்லா கழுவிட்டு
இது நல்லா ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் ஆறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் பெரண்ட நல்லா மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சாச்சு இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் சட்னி மாதிரி தான் இருக்கும் இதை எடுத்து உரமாக வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சம்பளம் அளவுக்கு புளியை ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது கூட தான் நம்ம மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்ந்து சேர்த்து குழம்பு ரெடி பண்ணிட போகிறோம் குழம்பெல்லாம் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில் தாளிக்கப்புறோம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கல் உப்பே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம வந்து எல்லாமே கலந்தாச்சு இது வந்து நல்லா ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து தேங்காயெலாம் போட வேண்டியது இல்லை இந்த குழம்புக்கு வந்து குழம்பு கரைச்சாச்சு இப்போ வந்து அடுத்து பற்ற வச்சு தாளிச்சிடலாம் இப்போ இது கூட நமக்கு வந்து மாங்காய் வத்தல் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா மாங்காய் வத்தல் ஒரு நாள் எடுத்து ஊற வச்சு இந்த குழம்போட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வத்தல் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மலாக வந்து பிறண்டை மட்டும் போட்டு இந்த குழம்பு வைக்கலாம் அப்பவும் நல்லா தான் இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா மாங்காய் வத்தல் போட்டுக்கோங்க ஊற வச்சு சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வேகும் இப்போ வந்து நான் வந்து வானிலையில் வந்து ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கூட வந்து நான் கறி உடகம் போட்டு தாளிக்கிறேன் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கறி உடகம் போட்டுக்கோங்க கறி உடகம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வெந்தயமும் கடுகு மட்டும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொரியட்டும் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் அரைச்சிருக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுவிட்டா தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே தக்காளி போட்டுக்கோங்க ஒரே ஒரு தக்காளி போதும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசீர் அளவுக்கு வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க மாங்காய் வத்தலை போட்டுக்கலாம் லேஸாக அதை வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து பிறண்ட பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம வதக்கினது அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கணும் அதையும் ஏற்கனவே வதக்கினது தான் இருந்தாலும் அந்த வெங்காய தக்காளி எல்லாம் சேர்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை நல்லா திரட்டிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம குழம்பு ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குழம்பை வந்து நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்டியோட இதையும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து நல்லா கலந்துடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கரண்டை மாங்காய் வத்தல் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கலந்துடுங்க கலந்துட்டு இப்போ வந்து உப்பு கம்மியாக இருக்கா என்னான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கோங்க குழம்பு இந்த அளவுக்கு கெட்டி இருந்தால் போதும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கொதிக்கும் போது ரொம்ப இதாகிடும் அதனால் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நல்ல ஒரு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ நல்லா பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு லைட்டாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த திக்னஸ் போதுன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணுனாலும் இன்னும் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் கெட்டியானாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதோட ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பார்த்துறதுக்கு சான்ஸ் ஆஃப் பண்ணி இப்போ ரொம்ப சூப்பராக பிறண்ட பிறண்ட மாங்காய் வத்தல் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது பண்ணுறது ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த புரட்டாசி சமயத்தில் 
அம்மாக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் என்ன சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறது டெய்லி சாம்பார் புளி குழம்பு வத்த குழம்பு வச்சா பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுக்குறதுனால டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது பிறண்ட எவ்வளோ நல்லதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிமி கிரியேஷன்